Hoi, vandaag ga ik het hebben met jou over kaart 34, de vissen. In de tuin met het zonnetje. We gaan het gewoon proberen. Kijk of mijn kaartje niet wegwaaien. Zo, even die erop. En, nou ja, we gaan het hebben over de vissen. Dit is dus de Tilted Reverie uitvoering. En dit is de Mille Lunnemal uitvoering. Nou ja, wat is te zien op de kaart van de vissen? Ja, niet zoveel als ik het zo zie. Uh, drie dolfijnen die komen uit het water, dat is te zien. En achteraan is een boot die met zijn zeilen, uh, zeg maar, die zie je ook, die ergens naartoe aan het varen is. Ja, dat is eigenlijk wat je ziet. En bij deze zie je gewoon een uh, ja, vissen in de zee, dus zwemmen, als ik het zo uh, bekijk. De vissen. Nou, we gaan het uh, hebben over de vissen. En de vissen is dus, wat ik al vorige keer al zei, een zeer, zeer positieve kaart. Dus hij is echt extra, extra, mega positief. En wat betekent dat? Dat betekent heel simpel de vermeerdering. Dat betekent ook dat nog, mocht hij naast kaarten liggen die wat negatiever zijn, of kaarten die andersom liggen, maakt allemaal niet uit. Het is gewoon en het blijft gewoon een positieve Zeer positieve kaart. Twee kruisjes, dus hij is echt super positief. Dat betekent gewoon, hij blijft zijn positiviteit behouden. Er liggen, hè, wat ik al zei, je hebt zeer positief, je hebt positief. Dan blijft op zich ook wel de positie behouden, maar ietsje minder. Met negatieve kaarten eromheen, dan heb je gematigd positief. Dat is een neutrale kaart, dus die past zich wel aan aan de omgeving, wat eromheen ligt. Hè. Dus liggen er wat negatievere kaarten, nou ja, dan wordt hij wat negatiever. Liggen er positieve kaarten omheen, wordt hij wat positiever. En je hebt gematigd negatief, ja dat is, zijn dan wel de leerdoelen kaarten. Maar deze is gewoon een vermeerderingskaart. Hij wordt heel vaak gebruikt voor vermeerdering, voor geluk. In de Chinese, hè, bij de, de Chinese gebruiken de vissen ook altijd voor geluk. Daarom uh, zie je ook altijd vaak, uh, ja, tegenwoordig zijn er niet meer veel echt uh, Chinese, echt ouderwetse Chinese. Dat, dat gaat steeds, uh, wordt steeds minder qua eten. Maar dan zag je in de restaurants altijd uh, vissen. Ja, dat is voorspoed, rijkdom. En dat, uh, dat vinden ze natuurlijk... Uh, Super fijn om te hebben, dus dan denken ze: we gaan we vissen, mooie exotische vissen in een aquarium gooien. Nou, dat kan. Daar heb ik nog een verhaal over, maar dat uh, vertel ik je zo wel. Uh, de vissen. Goed, korte beschrijving. De vissen, zei ik al, die staat voor vermeerdering. Dat kan zijn op je werk, met je vrienden, je relatie, of dat je net een relatie begint. Kan er allemaal voor staan, staat voor vermeerdering. De vis is een geldkaart. Echt, als je trekt, hoppa, denk maar aan financiën, denk maar aan geld. Is een geldkaart. Hij kan ook staan, dat is eigenlijk weer aan de andere kant van, uh, van de vissen, voor groei. Groei, rijkdom en succes. Dat zei ik eigenlijk al net en daar staat hij echt voor. Een goed inkomen, spaar geld, kan die ook voor staan. Geld wat je gespaard hebt, een toename en een bonus. Een bonus in je werk, wat er ook. Uh, je hebt een zakelijk inzicht en een enorme toewijding. Je hebt een zakelijk inzicht en een enorme toewijding. Dit kan ook slaan op ja, succes op je, in je werk, groei van het bedrijf en een grote inzet van jou. Een hele grote inzet van jou. Het kan ook slaan, dat is ook wel mooi, op een succesvolle partnerschap. Dus een succesvolle partnerschap. Ja, ligt de kaart andersom, ja, dan is het wel een, voor een verslavingsgevoelig dingetje, om het zo maar eens te zeggen. Dus een verslavingsgevoeligheid. Ja, kijk er maar uit, het is niet aan jou. Daarom zeg ik ook echt geen verslaving, maar een verslavingsgevoeligheid. Dat kan, daar, dat kan er zeker uitkomen dan. En dan het is verslavingsgevoeligheid drank. Ja, drank, alcohol, drankmisbruik, dat, dat, dat soort dingen. Zeg. Maar daar uh, trek ik hem zelf voor. Dus dat is weer de andere kant van de Le Normand kaart. Dan gaan we het hebben over de vissen in het dagelijks leven. Dus de vissen in jouw dagelijks leven. Trek jij de vissen met de zwarte kaarten eromheen. 
of met negatieve kaarten, dan is de kans groot dat je niet genoeg geld verdient. Dus hè, het ligt hier andersom, dan is de kans groot dat je gewoon niet zoveel of haast geen geld of helemaal geen geld verdient. Um, de, nou ja, of dat er geen genoeg relaties zijn, of dat er helemaal geen relaties zijn, of dat je meer relaties zou willen. Eigenlijk dat soort kanten op, daar moet je gewoon aan denken. Of dat je zeg maar in between jobs bent, hè? om het zo eens uh, keurig te zeggen. En uh, ja, dat kan, dat, je even, dat even die ja, ruimte nodig is. Maar daar kan deze kaart dus ook voor staan. Ja, het kan zelfs staan voor niet lekker in je vel zitten. En zeker als het maandje ernaast ligt en andersom ligt, dan, uh, dan kan die zeker staan voor niet lekker in je vel zitten. Goed, uh, nou. Dat is echt, dit is echt wel een lachetje, of een, echt wel even om te lachen. Maar hij kan dus ook staan, vorig jaar had ik het over ongesteld zijn. Deze kaart kan dus staan voor sperma. Ja, yeah, je hoort het goed. Daar kan hij voor staan. Dan zou je denken, wat moet ik daar nou weer mee? Met die uh, wijsheid. Nou, kijk, het gaat allemaal om de zwangerschapsvraag, om het zo maar eens te zeggen. En uh, als je dan bijvoorbeeld... Uh, de man trekt, de heer trekt en je trekt de, de, de vissen. Je kan het verstaan voor het ligt aan de man, het ligt aan de, zeg maar aan de zaad. Het zou kunnen, nogmaals, ik ben geen dokter. Maar het zou wel daarop kunnen slaan. Dat zou ook wel eens getrokken voor een klant. En, uh, weet je, ik vind het altijd een beetje uh, ja, op glad ijs begeven met dit soort vragen. Maar ik heb het zeker ja, eigenlijk wel een aantal keer getrokken. En ik heb het ook op andere Lunnemal, Amerikaanse site, filmpjes gezien. Ik denk, oh, oké, okay, daar heb ik niet aan uh, over nagedacht. Maar inderdaad, het klopt. Uh, ja, waarom ook niet? Doe er maar wat je wil. Houd het in je achterhoofd dat het daar ook voor kan staan. En kan, wat, wat ook toevallig ligt hier, dat is heel erg mooi. Dat is echt toevallig. De beer, die kan dus staan voor moeder worden. Voor moeder willen worden. Dus als je de beer trekt, dan kan deze echt staan voor dat je moeder wil worden. Als je dus zo'n zwangerschapsvraag hebt. En ik heb zelf ook eigenlijk, samen met mijn gidsen, heb ik kaart 30. De lelie, ik zal hem even pakken voor je. En uh, die heb ik dan ook getrokken, ook als in de zwangerschapsvraag. En toen dacht ik van ja, wat... wat wat is dat dan? En waarom trek ik de lelie? En waarom trek ik niet de ooievaar? Hè? Voor het zwanger zijn. En omdat ik toch wel doorkrijg van, nou ja, degene is zwanger. En dat, toen kreeg ik deze kaart. En toen dacht ik, ja, waarom? Ja, dat, toen zei de Magids, dit is om aan te geven, dit is een beginnende zwangerschap. Dus het is eigenlijk maar net, net begonnen. Bleek ook zo te zijn nou dan, dat ze zeggen wanneer het uitge... Nou ja, goed, wanneer het uitgerekend kan zijn. In ieder geval, ze had het gezegd. En ik ben gaan rekenen en ja, dat klopt. Dus ik krijg deze kaart als het beginnende zwangerschap is. En deze als die verder gevorderd is, zeg maar. Maar ja, nogmaals, kijk uit met zwangerschapsvragen. In die zin dat het altijd aan, beter aan de huisarts kan overlaten. Of een zwangerschapstest kopen, of in ieder geval... Aan de specialist echt kan overlaten dat soort vragen als ik heel eerlijk ben. Goed, uh, de vissen. Uh, daar ging het uiteindelijk om. Tip. We gaan verder met de tip. Gaat het op het moment iets minder op je werk of gaat het iets minder financieel op je werk? Loopt je hoofd over van de zorgen? Ben je aan het piekeren? Hoe het beter kan gaan en hoe je dat op kan gaan lossen? Heb je schulden? Dat is mijn thema. Ik bedacht me misschien dat, dat je vast iets kan hebben of hoe dan ook aan uh, het oplossen van als je even niet lekker zeg maar, in de financiën zit. Dus hoe in ieder geval een paar tools aan te reiken. Misschien heb je daar nog niet aan gedacht. Misschien ook wel. Dat kan absoluut. Maar ik wil dit je gewoon even niet onthouden en daar wilde ik wel even een thema van maken. Nou, het thema is dus financieel en niet zo fijn bij zitten. Bedenk dat je er niet alleen voor staat en dat de gemeente waarin je woont vaak iets voor je kan betekenen. Dus de gemeente kan vaak iets voor je betekenen. Houd het gewoon even in je achterhoofd, net zoals nu. 
de gemeente voor zzp'ers iets kan betekenen of voor je bedrijf, kan het ook gewoon in andere dagen iets voor jou betekenen. Ik ga gewoon een rijtje opnoemen waar je iets aan kan hebben in een tool uh, om zo iets anders, uh, om zo een soort opluchting te krijgen of een soort, ja, dat je weer bezig bent om uit die positie te krabbelen. Nou, schuldhulpmaatje, dus uh, schuldhulpmaatje, dit is gratis. Volgens mij is het schuldhulpmaatje.nl. Daar kan je naar kijken. Dat zijn mensen die, uh, die jou begeleiden in, in de financiën en hoe je het beter kan doen en wat je kan doen en of je daar en daar al aan hebt gedacht. En die mensen die, 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 die krijgen daar een opleiding voor en die weten daar echt heel veel van af. Dus schroom alsjeblieft niet om te gaan kijken naar schuldhulpmaatje.nl of je gemeente in te lichten. Nou, de gemeentelijke kredietbank kan je inschakelen. Uh, je hebt ook het juridischloket.nl. Dus het juridischloket.nl. Hulpvragen bij de sociale dienst. Dat kan je ook doen. Of een sociaal advocaat inschakelen. Ik hoor wel dat de sociaal advocaat uh, er niet meer zoveel van zijn. Maar wie weet, dan is dat toch bij jou in de gemeente of in je buurt. Maatschappelijk werk. Dus in de gemeente waar je woont kan je maatschappelijk werk inschakelen. En je hebt ook budgetbeheerders. En dat heeft ook wel met schuldhulpmaatje te maken. Dat zijn mensen die een bepaald bedrag uh, wegleggen zodat je die per week kan besteden. Die met je meedenken hoe jij uh, ja, ja, goed van je schulden af kan komen. En dat is meestal een paar jaar, weet je wel, dat ze dan echt helemaal met jou, jou gaan begeleiden om uit die schulden te gaan komen. Dus weet je, je kan beter dat soort dingen vragen dan dat je dat gewoon niet meer weet. En dat je in ieder geval weer de ruimte krijgt in je hoofd voor andere dingen. Dus. Dit is even gewoon een tip, dus kijk maar even wat je ermee kan, of je er iets mee wil en of je er iets mee kan. Mijn partner, mijn man, die had een keer vissen gekocht, maar dat was, toen was hij een puber of hij was nog een kind, weet je wel. En hij ja, had vissen gekocht, hij had mooie maanvissen gekocht, van die mooie, sierlijke vinnen. Maar hij had ook vuurkeelglycides gekocht, als ik het goed uitspreek. En dat zijn van die vissen met zo'n zo rood keeltje, zeg maar. En die had hij samen in een bak gedaan. Ja, dat wist hij, hij wist helemaal niks. Totdat hij ineens merkte dat die maanvis, die vinnen, er waren, er waren happen uit, uit die vinnen. Hij dacht, wat is dat dan? Dat bleek dus door die keel, uh, vuurkeel uh, zichlieders te komen. Die, die, dat zijn roofvissen. Ja, dat moet je ook maar weten, hè? Je moet ook sowieso, sowieso weten, als je dat, uh, ja eigenlijk zou degene die dan hem dat verkoopt wel kunnen zeggen, hoe heb je ook maanvis, dit zijn roofvissen, weet je. Misschien wordt dat tegenwoordig wel gezegd, het is, is best wel van lang geleden moet ik zeggen. Maar goed, dat moet je ook maar in je hoofd hebben. Daar moest ik gewoon even aan denken met de kaart de vis. Het heeft niks met de vissen te maken hoor, ik bedoel. Maar ik moest het wel even aan denken. Weet je wel, zoiets dat voorzien je toch niet. Maar goed, dat is, uh, is hier achtergekomen en heeft hij, uh, hij heeft ze gescheiden, weet je wel. En, uh, toen is alles gewoon goed, goed gekomen. Alles relaxed. Maar ik dacht wel van, nou, wie weet dat jij uh, een keer vissen wil nemen, weet ik veel mooie aquarium en je gaat die twee bij elkaar nemen. Weet je wel, dat, je, dat er dus ook een onderdeel of een onderscheid is tussen roofvis, ik wist helemaal, helemaal geen verstand van. En uh, gewone vissen zijn. Dat is maar net een, uh, een beetje. We gaan het hebben over persoonlijkheidskenmerken. Nou, dat is uh, een hardwerkende man. Dus hij staat voor een hardwerkende man. Met een open mind en veel sociale contacten. Het kan om een handelaar gaan. Dus daar kan het om gaan. Hij houdt in ieder geval niet van sleur. Dus iemand die altijd wel iets te doen wil hebben. Zeg maar. Kan goed omgaan met financiële zaken. Sterk ego. En op een goede wijze. Dus een sterk ego, wel op een goede wijze. Ja, dat kan. Als er iemand de, de, de kamer binnenkomt, dat hij dan echt er staat en, en dat hij zeg maar licht geeft, om het zo maar te zeggen. En dat, dat, uh, hè, dat dus een sterk ego, maar wel op de goede manier. Optimistisch en een goed lachs persoon. Nou, dat is een hele mooie 
kaarten wat betreft persoonlijkheidskenmerken. Dan is het uh, persoonskaart. Staat hij voor een persoonskaart? Ja, hij staat voor een persoonskaart. Hij staat voor een man met het sterrenbeeld stier, maagd of steenbok. En voor de rest, uh, wat voor werk past bij je? Dus wat voor werk past bij je? Dat is goed. Werken in de zakenwereld? Nou ja, dat is op zich ook wel een uh, ja, financiële wereld. Weet je wel, op een beurs kan het bestaan. Bij een bank, een handelsbeurs. Uh, of een beleggingsmaatschappij. Dus dat zijn dingen waar je aan kan denken, waar die voor kan staan. Hij kan ook staan voor werken in de zeevaart of op een, bij een visserij of afslag. Hè. Dus hij kan dus staan voor een werken in de zeevaart of op een visserijafslag. Uh, of staan in een viswinkel bij de verkoop. Kijk, dat kan natuurlijk ook. Nou, in combinatie met uh, andere kaarten. De vissen. Dus trek je deze met de ruiten, de telefoon staat rood gloeiend. Of trek je hem met de doodskist, dan staat hij voor anderen je eigen mening opbrengen, dat is dan ook wat minder. Of intimidatie kan hij voor staan, of uh, hij staat voor zwart geld. Daar heb ik hem ook wel eens voor gekocht, zo samen in een grote legging. Die stond voor zwart geld en dat klopt ook. Dus een vermeerdering komt er vanzelf aan, een groot cadeau, daar staat hij voor. Trek je hem met het kindje, dus de vissen met het kindje, dan staat hij voor veel kinderen. Dus voor veel kinderen kan, kan van alles zijn natuurlijk, ligt aan je vraag. En als laatste trek je met de hond, dan staat die voor gro een grote vriendenkring, vrienden met dezelfde visie. Dus hij staat voor een grote vriendenkring, vrienden met dezelfde visie. Dat was hij dan, uh, dat was hij dan. Kaart 34, de vissen. En het kan zijn dat je daar een vraag over hebt, dat je denkt van daar heb ik een vraag over, dat wil ik weten. Dan hoor ik het graag van je. Uh, wel, nogmaals geen reading, maar echt een vraag over deze kaart zelf. Vertel hem je onderaan. Maar het kan ook zijn dat je zegt van nee, daar heb ik helemaal geen uh, vraag over. Ik heb een vraag over het anker. Daar ga ik het de volgende keer over hebben. Over het anker. Positieve kaart. Ik heb hem even erbij gepakt, want ik zag hem hier niet liggen. Uh, het anker. Nou, wat ik al zei, het is een positieve kaart. Een uh, kruisje heeft hij. En het kan zijn dat je daar een vraag over hebt, over deze kaart specifiek. Dan uh, hoor ik hem ook graag, want dan kan ik hem in het volgende filmpje gaan behandelen. Goed, dat was hij dan weer. En ik zou zeggen, tot het volgende filmpje, het anker. Dan ga ik je weer zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer weer.